tagal-tagal nang merong galit sa puso ko. Tapos finally, alam mo yung nawala na, natanggal na siya. Ang sarap ng pakiramdam, yung ang gaang sa puso eh. Siguro, eventually, pwede naman kami maging magkaibigan, di ba? Si Geraldine ang may-ari ng juice bar na to. Bakit naman parang gulat na gulat ka? Eh, jowa ko lang naman. Yung supplier nyo ng yelo, si Alan. Kasang sirang-sira ka na. Kahit anong mang sabihin mo, wala nang maniniwala sa'yo. Kahit anong gawin mo, hindi, hindi na ako aalis dito. Kung totoo, sinik ako nakakagulo dito sa buhay ko eh. Dapat ikaw mawala. Pati ba naman kay Jego, siniraan ka? Kaya kailangan talaga mas stop na yan. Magpatulong tayo kay Sir sa paranormal or. Tanungin natin siya kung anong dapat natin gawin. Bakit, Geraldine? Bakit hindi mo siya kayang iwasan? Ano ba namang klaseng tanong yan? Mahal mo pa ba si Alan? Ikaw ang asawa ko! Mahal mo pa ba si Alan? Ah! Mami, sino may gawa sa'yo niyan? Si Daddy po ba? Kasalanan ko din naman eh. Mayroon ko nasabi sa kanin tungkol sa dati kong asawa. Eh, hindi po si Daddy ang unan yung asawa? I'm sorry, anak. Ngayon ko lang ito sasabihin sa'yo. Ewan ko naman kasi, sa dinami-dami naman kasi ng pwedeng kliyente, bakit yung kletsing Geraldine pa yan? Nagkita tuloy ulit silang dalawa ni Alan. Nakakainis! Nakainis na ako talaga eh. Bakit ganun eh? Ay. Naku, kay Santa, ikaw ang may sala nito eh. Kagagawa mo to. Alika rito. Matutuos tayong dalawa. Alika rito. Ha? Ha? Nay, 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 nasa sa pagkaya. Alika rito. Ha? Bukas sabi yan. Bukas sabi pito yan. Ha? Alika rito. Sa pagkaya. Ha? Nay! 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 Kung hindi ka nagpapabida, di sana hindi nagkita si Cheryl, di na tsaka si Alan! Wisit ka talaga po! Ha! 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 Cheryl! Ang ka talaga eh! Hindi mo dapat sinaktan si Geraldine. Hindi ko nakontrol sarili ko eh! Nabuisit ako! Ang kulit mo kasi, pilit ka ng pilit. Tapos kapag nakuha mong gusto mo, hindi ka handa. Sa tingin mo, mas lalong magkakabor si Geraldine sa'yo sa ginawa mo? Wait a minute! I did everything for her. Lahat na ibinigay ko sa kanya, pero hindi niya ako na-appreciate. Bakit yung alan pa rin na yun? Anong gagawin ko? Una, mag-sorry ka. Kapag hindi ka niya pinatawad, mag-sorry ka pa rin. Tsaka huwag nang sasaktan. Raymond, ikaw ang asawa. Sa'yo na siya. Basta huwag mo nang uulitin ang ginawa mo. Don't do anything stupid. Baka mas lalong mawala pa si Geraldine sa'yo. Tama na, Uli. Anong tama na? Anong tama na? Kung hindi ka nagpapabibo, ha? Di sana! Wala akong problema ngayon! Sisirahin mo ba mga plano ko? Ha? Ay, sandali lang ako sa'yo! Ay, sorry na ulit! Anong ba yung ginawa ko? Anong anong ginawa ko? Ha? Hindi mo alam ang kasalanan mo! Ha? Ipalagi mo nalang hindi alam, buwisit ka! Hindi mo na alam, ha? Na si Geraldine at si Alan, mag-ex yung dalawang yun! Ay! Ang niyakang bata ka! Nahihigis ako sa'yo! Hindi mo sinasadya! Hindi mo sinasadya! Hindi mo sinasadya! Ikaw ha, ito patandaan mo. Kapag ako, iniwala ko ni Alan na dahil sa katangahan mo at kasyungkasyungkahan mo, kabobohan mo ha, maghanda ka sa'kin ha, magtago ka na dahil ako, hindi lang yan ang mangyayari sa'yo! Ano? I'm sorry. Ano ang sorry? Sorry, sorry. Anong magagawa ng sorry mo ha? Wait! 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 Ano na yan kay Krisan? Eh, ito ang bata na ito eh. Pinagalitan ko nga. Paano pumasok? Nagmamadaling pumasok dito sa kwarto. Pagkatapos lalampa lang pa. Eh, ayan. Natalisod. Eh, tumama dyan sa may cabinet. Pinagagalitan ko. Naluloka ako sa kanya. Ay. Makawawa naman itong batang ito. Oo, oo. Ano pa? Di ba, Krisan? Uy. Yun po yung nangyari dito. Sa susunod, Krisan, mag-ingat ka. Ha? Oo nga, kasi nga dapat nag-iingat ka talaga, anak. Halika, tira. Gamutin natin yung sugat mo. Tara, tira. Sige na. Sige, gamutin na. Halika na. Ang lalang pa lang pa kasi. Ina. Nice naman yung colors ko, no? Pinili kasi ni Mami sa States. You want me to do yours? Kaya, kaya na. Uy, 
Are you listening to me ba? Alam mo, kanina ka pa isip ng isip dyan. Ha mag-explode na yung brain mo. It's on your mind ba? May nalaman na kasi ako tungkol kila mami at kay daddy. Ooh, sounds juicy. Ano ba yan? Hindi pala si daddy yung unang asawa ni mami. OMG! At nakita si mami tsaka yung una niya asawa kaya nagalit si daddy. You know, this is better than the series na pinapanood ko. So who's the guy? Yung boyfriend na nanay ko ngayon. Kasi nakatira si Crisan. Wait, nanay mo? Ang ibig ko sabihin, nanay ni Crisan. Wow. What a coincidence. Small world naman. Paano kung hindi ito nagkataon lang? What do you mean? Pakiramdam ko may sikreto pang hindi lumalabas. Ooh, plot thickens. Franny, anong naman nangyari sa'yo? Dada pa lang. Sure ka ba? Oo naman. Anyways, napag-isipan mo na ba yung sinasabi ko sa'yo? Wala lang ba talaga ng ibang paraan? Wala na, Franny. Saka hindi rin naman mo sa pakiusap yung kakambal mo. Kaya wala na rin tayong choice. Mamaya, may meeting ang org. Pagtapos, pwede nating kausapin si Sir. Ano, sasama ka ba? Girls, nakapag-aral na kayo ng mabibi? Yes, tita. Thank you po for letting me sleep over. Oo naman. Basta anytime, pwedeng-pwede ka pumunta dito sa bahay, ha? Sige, kain na. Kain na. Ah, uh, sorry girls, pero kailangan ko nang umalis eh. Kasi kailangan ko pang bisitahin si Lola sa ospital. Tapos kailangan ko pang pumunta ng juice bar. Bye! Ah, uh, Daddy, hindi na po kayo kakain. I have to go. Patricia, tara, sundan natin siya. Ha? Bakit? Para malaman natin kung ito yung tago niya. But I'm not done eating. Okay lang yan. Tara. Sino kaya ang inaantay niya? Getting late, Chaska. Kailangan na natin pumasok. Patricia, mas importante pa ito kaysa pumasok. Si, si Nanay? Nanay? Bakit mo ako pinatawag? Hindi ko sabihin na ni Nikrisan. Pinapidahan natin sila. Kuya, babayaran kita, Mami. Dito ka lang paalis, ha? Wait, wait! Cheska! Cheska, wait! Hindi pa nakita yung problema. Si Geraldine Batch na si Alan. Malaki talaga ang problema, Insan. Kaya sabihan mo yung asawa mo, ha? Sabihin mo, huwag niyang lalandiin ang jowa ko. Bibig mo, baka hindi kita matansya. Sensitive! Basta hindi pa rin magkita si Alan at si Geraldine. Baka malamay lang ako ano nangyari sa kambal. Hindi talaga, Insa. Hindi talaga dapat. Ikaw bahala kay Geraldine. Ako ang bahala kay Alan. Insa na nanay ni Chris. Pati si Daddy. 
ano kaya yung sinasabi nila tungkol sa kambal? Alam ko na kasi yung mga kasagot niya. Kuya, tara na. Marami pa talaga akong hindi alam sa asawa ko. Eto, hindi ko talaga akalain na magagawa niya to sa akin. Tsaka alam mo, hindi excuse na galit siya para masaktang ka niya, no? Pero naisip ko lang, ha? Dapat talaga iwasan mo na rin muna yan si Alan, eh. Kasi siya naman talaga ang punot dulo ng pag-aaway niyo, eh. Kasi dati maayos naman kayo, tahimik kayo, di ba? Pero nung dumating siya, ayan. Alam mo, baka mamaya sa susunod niyan, buong pamilya niyo na ang magkakagulo. Hindi lang kayo mag-asawa. Uh, Geraldine? Um, Sir Alan, if you need anything, ako na lang po kausapin. Sige. Gusto ko lang sana kumustahin si Geraldine. Uh, Pero, alis na lang ako. Ah, sige. Sabihin ko na lang, sir. Ah, Ma'am Geraldine, ito na po pala yung yellow nyo para sa pasahan nyo. Geraldine? Bakit meron kang pasya? Dahil ba kay Raymond yan? Geraldine, sagutin mo ko. Si Raymond ba may kagagawan yan? Hindi. Tsaka pwede ba, Alan, huwag ka nang makialam. Tsaka kung pwede, huwag na rin tayong magkitang dalawa. Hindi niya ito pwede gawin sa'yo. Hi, Lolo. Cheska, hi there. Hmm. Hello, Pudito. Hi. Hey, hi. Wow, can I offer you anything? Juice? Uh, have a seat, have a seat. Okay. Tea? What brings you here? Ano po kasi, Lolo? Um, President's Day po kasi sa university, kaya wala kaming pasok. Hmm. Pero kaming dalawa lang po. <laughs> oh, yeah. Bakit na kayo napadala? Uh, um, tinalaw ko po kasi si Lola. Kaya naisipan ko din po na dalawin kayo. Thank you. Lolo, ang totoo po kasi, Nag-aalala po kayo ng mami tsaka kay daddy. Bakit? Uh, may problema ba? Nag-away po kasi sila kagabi. Dahil po sa dating asawa ni mami. <sighs> Alam mo na, wala ang tungkol dun. Inamin na po sa akin mismo ni mami, Lolo. Nagtataka lang po ako, bakit po sila naghiwalay? Types. Long story. <laughs> Mas maganda si Gerald din na magkwento sa'yo. Pero Lolo, gusto ko lang po maintindihan yung problema. Kasi kung matagal na po yun na issue, bakit pa rin po yung pinoproblema hanggang ngayon? May kinalaman po po sa kambal nila? Oh, oh. Alam mo rin pala ang tungkol doon. Inamin na din po sa akin ni Mami. Well, I uh, guess si Geraldine can't move on because may anak sila ni Alan. Twin girls. Sana. Uh, ano pong nangyari sa kambal? Hindi ako ang doktor na umusikasi doon. Sinabi nila sa akin na twins did not survive the accident. Hindi natin dapat pinag-uusapan ito. That was, like, that was a long time ago. About 19 years ago. Sigurado ka ba talaga dito, Nuri? 
Pag-usapan na natin to, di ba? Saka, sabi ko na rin kay sir na pupunta ka. Hindi ah, Uy! Crisal! So, may inak palang kambal yung mami mo dun sa ex-husband niya? Kambal na babae. Parang kami ni Crisal. What? Ang ibig kong sabihin, yung sinasabi ni Chris na kambal niya. Magkaedad pa. So, what are you trying to say? Hindi ko alam. Ay, nako. O sige, basta bahala ka na muna dyan sa mga tilis mo, ha? I really have to go to school now. Kasi baka dumating pa yung sundo ko, tapos wala ako doon, nagot ako kay mami, okay? Bye! So, what you're saying is, ang kaluluwa ng kambal mong si Criselda ay pumasok sa katawan ni Cheska. At dangerous pa siya, Sir Jericho. Kung ano na pong pinagagawa niya eh. Feeling pa namin, pinahamak na yung lola niya. Hindi na rin ako kasi madaan sa pakiusapan yung kapatid ko na umalis sa katawan ni Cheska. Kaya nga, sir, sinadjust ko na yung exorcism. Well, to perform an exorcism, kailangan nandito ang katawan ni Cheska. Yun lang. Parang negative yan, sir, eh. Wala na po bang ibang paraan? Ouija board. Ang Ouija board ay pwede lang sa mga kaluluwang walang katawan. Pero may naisip ako. Cleansing, basically like exorcism. Haalisin natin ang kaluluwang pumasok sa katawan ng iba. Pero, hindi na natin kailangan ang katawan ng sinapian. What we need is an object. Something very personal to the spirit. Something na pag-aari ni Criselda. Meron ka pa nun? Kay, kay Criselda ho ito. Binigay niyo ho yan sa akin yung mga bata pa kami. Sir Jericho, wala ho bang... Wala ho bang masamang mangyayari sa kapatid ko? Walang masamang mangyayari sa kapatid mo. Actually, hindi malalaman ni Criselda kung anong ginagawa natin. Malalaman lang niya pag nasama na natin siya. Gusto niyong subukan? Kung ito ho yung mga kabuti para kay Criselle at kay Cheska, gawin na ho natin. Ayun na nga. So, kailangan natin gawin yun. Raymond! Gago ka! Ano? Pasok! Huwag mo nga akong pigilan! Ha? Sabi ko sa ilayo ang si Geraldine? Para ano? Para saktan mo siya muli? Para hindi ko makita kahayupan mo? Hindi ako lalayo! Nalilito rin ako sa kapalan ng mukha mo, ha? Binabala ang kita, Alan. Sasamain ka sa akin! Hindi ako takot sa iyo! Hindi mo ako kilala. Huwag mong guluhin ang pamilya ko. Huwag mong sirain ang relasyon namin ni Geraldine. Okay, guards, kayong dalawa, tandaan niyo yung pagmumukha na yan. Huwag na huwag niyo nang palalapitan niyan sa ospital ko.
tarantado yung ala niya. Hindi niya kilala yung binabaga niya. Pakailamero. You do realize that you look like a sore loser right now. Yung sore loser pinasasabi mo dyan. Matagal ko nang natalo si Alan. Nahiwalay ko na sa kanya si Geraldine at nailayo ko na yung makambal sa kanya. Then act like a winner. Hindi parang bata na kinuha na ng candy. Sinasabi mo na insecure ako kay Alan? It looks like you're not that confident with Geraldine. Natatakot ka yata na maago niyang asawa mo sa'yo. Vincent, isa ka pa. Ginagawa na ni Sir ang safety circle natin. Tapos yung mga kandilan niya ng magiging shield natin para hindi pumasok yung mga ibang espiritu. Anong mangyayari kapag namatay ang mga kandila? Hindi pwedeng mamatay ang kahit na isang kandila. Kung mangyari yun, maaaring may makapasok na ibang espiritu. Ang ginagawa nila, Crescent. Kung ano man yun, yun yung gusto kong malaman. Lolo? Ano na naman nangyari, ha? Hindi mo na ginala ang hospital natin, ang apelido natin. Dito ka ba nang ipagpasag ulo? Hindi ako nagsimula. Pwede ka naman umiwas, ha? Napikon na ko, eh. Tapos, ngayon, nagmaali-aligid pa siya kay Geraldine. Oh, wow. So now you're threatened. Dahil alam mo, inagaw mo lang si Geraldine kay Alan. Dahil alam mo, sinira mo silang dalawa, Because you're selfish. Raymond, you're selfish. Ano ka mapag-usapan to, Dad? Pag-usapan? Raymond, sinabi ko na sa'yo dati, nababalikan ka ng lahat ng mga kasalanan ang ginawa mo. I assure you, Raymond, if Geraldine learns about what happened to her twins, my goodness, hindi lang kayo magkakahiwalay. Makukulong ka ba? Dad, baka nakakalimutan mo. Damay ka din dahil ikaw ang pumatay sa isa sa anak ni Geraldine. Hindi ako ang pumatay kay Griselda. Ikaw ang pumatay sa kanya. Kung kami ni Crisal ng anak na kambal ni Mami Geraldine, ibig sabihin hindi namin totoo mga magulang si Nanay Teresa at Tatay Noli. Nang dahil sa leksya yung sakit mo, anak, ang damalas para sa buhay namin! Nang dahil sa sakit mo, yun ang dahil ako bakit tumatay ang tatay mo! Ano ka? Sinungaling ang tatay ninyo. Ha? Dahil ang totoo, mga ampun lang kayo! Pinalabas lang ni Rainbow na patay kami para magkahiwalay si Mamet ang dati niyang asawa. Ang boyfriend ni nanay. Basta hindi pwede makita si Alan at si Geraldine. Baka malamay lang ko ano nangyari sa kambal. 
If Geraldine knows about what happened to her twins, my goodness, di na kay magkakahiwalay. Makukulong ka pa. Hindi lang pala ako nagpapanggap na anak ni Mami Geraldine. Totoo niya ako. Anak? Sobrang saya ko pa tayo. Nakita po tayo ulit. Nabigyan pa po ako ng pagkakataon na mayakap kayo ulit. Anak, ano bang sinasabi mo? Eh, hindi naman ako umalis sa tabi mo eh. Hindi naman tayo nakilayo, di ba? Pagkatapos po sa nangyari sa aming dalawa ni Lola, narealize ko po kung gano'ng kahalaga ang buhay. Hindi, hindi na po kaalis sa tabi niyo. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak. And always remember that, okay? Ako pa nung pupuntaan ko muna yung Lola mo, ha? Okay ka lang ba dito? Okay ka lang, ha? Sige, I'll see you later. Malakas ang connection ni Criselda sa bagay na pag-aari niya. Mas malaki rin ang chance na mapapahina ko ang kapit niya sa katawan ni Cheska. Ang ibig sabihin niyo, Mapapaalas niyo yung kaluluwa ng kapatid ko sa katawan ni Cheska kahit, kahit wala ko siya dito o hindi natin siya nakikita. Makikita niyo siya ngayon at makakausap. Bubuksan ko ang sarili ko para pumasok sa katawan ko ang kaluluwa ni Criselda. Paano yung kaluluwa niyo? Pili ang kaluluwa ni Sir Jerry ko sa katawan niya para makontrol niya si Criselda. Geraldine. Kunwari, trabaho lang. Pero ang totoo, nagpe-personala na kayong dalawa. Nahuhulog ka na ulit sa kanya, kaya kayang-kaya mo na ako ipagpalit. Di ba? Parang di mo na ata kami kailangan. Kaya mo na ata ang ganti ang mag-isa yung kaaway mo eh. Alam niyo naman, di ko ito pwedeng gawin eh. Andiyan yung picture sa loob. Nagdagan ko yung bayad nyo kaya linisan nyo yung trabaho nyo, ha? Guess who's back? Nakakaganti na rin ako sa Crystal na yun. Mabait kang bata. At alam ko hindi mo hayaan na Nakasakit pa ng iba ang iyong kapatid. At ano ba pwede natin gawin? Kailangan gumawa tayo ng paraan upang makarating siya dito nang hindi niya nalalaman. Hey, yan. Saan na kitang lumabas? Sige ba? Kahit saan, basta kasama ka. Sana bumalik na yung misamis na misa ng iyong kapatid ko. Wala akong kapatid at traidor at Inggitera. Ah! Iwanan mo na! Katawan ni Jessica! Ah! 